据可靠消息，翻放商场周年庆合作的是新加坡著名艺术家林耀忠，但是因为商业纠纷而终止合作。现在这个盲盒只能是顾氏的顶包制作，请顾总解释。请问这件事，顾董事长是否知情？请问商业纠纷具体是什么？请问顾总这边回答我们的问题。是否得到林耀忠的授权？首先，感谢大家对我们故事集团和翻放商场的高度关注。刚才大家所说的一切，纯属谣言。就说不，问题肯定有办法。哎哎哎，林耀忠啊！大家好，我是林耀忠。很荣幸此次和故事集团合作，并为今天的开幕式剪彩。除此之外，我要告诉大家一个好消息。为了庆祝今天的活动，我和故事集团的苏静静小姐共同设计了一款限量款隐藏式玩偶。这一款不单单是限量款，而且绝对是限量款当中的开山辟地之作。不光如此啊，我们今天带来了五十只限量款玩偶，分别分布在商场的各个角落中的盲盒机里。除此之外，我们还设计了诸多沉浸式的动漫活动中心。我相信，在座的每一个人，就算没有抽中这个限量款的玩偶，也一定会在今天收获不一样的快乐。谢谢。我宣布，翻放商场周年庆活动正式开幕，欢迎大家来体验崭新的翻放生活。哟，这么着急走啊？这开幕式才刚开始啊！不管设计稿是设计部谁流传出去的，我作为故事集团设计部总监，都是我的失职。如果要追究的话，就追究我的责任吧。杜总监，这不是你的错，当务之急是要把真相查明就好。管理责任你自然是躲不过的，不过现在还不是讨论你责任的时候。我明白。不过，设计稿都是设计部和林瑶中亲自对接的，设计部上下也都签署了严格的保密协议，对设计部所有经手的设计以及保密文件都绝不泄露。按理说不应该出现这样的问题，除非……除非什么？除非面对更大的利益诱惑，才有可能冒这样的风险。说一下你们内部的详细分工。这一次林耀中的设计稿都经了谁的手啊？设计稿的签收和寄出都是张婷在负责，印刷厂也是他在对接。所以说现在嫌疑最大的是张婷。监控视频里，你去杜总监办公室拿 U 盘，是谁让你去的？张婷，今天那个张婷还离职了，我这下条件黄河也洗不清了。张婷离职了？嗯。你从来都是一个就事论事的人，从来不袒护下属。但是你一边让我们怀疑张婷，一边又在让我们稀释。张婷。没想到吧，杜总监。
是你把图纸泄露给黄总，然后栽赃给静静，又让张婷给他背锅，对吧？你还在我面前做假好人，我要是真信了你，岂不是被你卖了还帮你数钱？恰恰是把锅推给张婷这步棋，你走错了，林先生。这次设计稿的泄露是我们顾氏的全责，我再次给您道个歉。顾总，这件事情，就算是你亲自来也没有用，我一定会追查到底的。你们顾氏这么大企业，竟然出现如此严重的纰漏，你们就等着和戴蒙一起受律师函吧。其实我这趟来啊，就是为了求这封律师函。到底是谁泄露了设计稿，我当然会查清楚，清理门户。但是我相信这个人，对你来说也很有意义。哦，此话怎讲？设计稿泄露之后，我立刻就去查了戴蒙。我发现戴蒙那批盲盒，包装盒的印刷日期，就在咱们刚确定好玩偶大小的第二天。但是那个时候，您的图纸还没出来呢，对吧？那个时候，你是说，杜宇川？没可能啊。他跟我关系很好的，咱们这次合作，也是杜宇川邀请您的，对吧？但是如果真的是他，那就不仅是我们顾氏集团养了一个白眼狼了。其实我的意思很简单，您就给我们顾氏发一封律师函。让那个内鬼觉得我们的合作谈崩了，按照他的计划来走，到那个时候他自然就上钩了。咱们的合作依然可以继续，到时候剪彩的时候我会邀请您来的，顾总。但是，已经泄露的设计稿是不能再用了。是，所以麻烦您再出一稿。顾总啊，律师函的事情我可以帮你，我也可以答应你不会真的起诉。但是新的盲盒，在这么短的时间内，我没有办法。那您能不能把您的形象设计的授权给我们呢？让我们公司的人去做。顾总，恕我直言，我并不知道你们公司设计部的水平，我是不会轻易授权的。万一砸了我自己的招牌怎么办？不如您先看看这个吧，这是我们公司设计师的作品。顾总，您这次是有备而来。原来，你早就怀疑我了。杜宇川。你是我的前辈，我十分感谢你对我的知遇之恩，我也敬仰你的才华。你是我事业上唯一的奋斗目标，能和你成为朋友，我特别珍惜这段友情。但你让我非常失望。杜宇川，你为什么这么做？为什么？哼，顾总，不是每个人都像你一样含着金汤匙出生。我只是一个普通人，一个一路拼搏成为总监的普通人。从小到大，我以为只要我肯努力，我付出比别人更多的努力就能成功。可后来我才发现，命运是不公平的。无论我怎样努力，依然只是个小设计师。曾经的才华和热忱都浪费了。在我陷入瓶颈的时候，是戴蒙的黄总给了我一个机会，让我能去实现理想。他投资了我的设计，送去欧洲参展，帮我结束这段在故事默默付出的日子。
。那天，黄总突然找到了我。你看看你，留学归国，著名设计师，多么时尚的小伙子，你应有更好的发展。您说这话什么意思？嗯这些是你这几年被故事打回的设计稿，这些设计我很喜欢。你愿意的话，我出高价全部买断。另外，我可以出资给你成立个人工作室，让你参加国际设计展。黄总说的这些是认真的吗？你在故事受了委屈，他们没有认识你的价值。今天第一次见你，我就知道你一定不是一个没有魄力的年轻人。如果你觉得怀才不遇，你就告诉我们，集团一定会和你诚意沟通。但你没有。走吧，林瑶中那边还等我一个交代呢。这事儿必须速战速决。好。我们已经准备起诉黄总了，你如果自愿出面作证的话，事情会简单很多。我愿意，就当是为之前的所作所为赎罪了。看看这个吧，没有问题，把它签了。大家，其实这次周年庆的设计，静静才是大功臣。你千万别这么说，你经验比我丰富，资历也比我深，就是希望这次风波过后，我们不要再有间隙。嗯，好。好了，既然事情都已经过去了，那我们就此翻篇。从今往后，我们一起把设计部做得更好，好不好？好，好，加油，加油！加油喂，何主任说爷爷不舒服，我们赶紧回去一趟。什么？爷爷，爷爷，您怎么样了？我们上医院去吧。不，不用了，我不想去医院。爷爷，听话，我们去医院啊！我这心脏都做了两次搭桥了，不能再做手术了。去医院，也就是换张病床躺着。人老了，就怕去医院，万一要回不来。就变成孤魂野鬼了。爷爷，您别乱说。顾荣，静静，爷爷有话跟你俩说。
，你俩齐行协力，共度难关。集团以后交到你们手上，爷爷放心。现在爷爷就只有一个心愿了。爷爷，您说，静静，你能答应我吗？爷爷，您说，我想，我想抱重孙子。爷爷，我们还没结婚呢，那就快结呀、啊！哎，爷爷，爷爷，爷爷，我我答应，睡、啊、睡，好，哎。喝水，喝水！我答应。嗯。爷爷，你嘴巴上抹了欠粉，骗我们呢。爷爷，您怎么能拿这种事吓唬我们呢？嘿嘿嘿嘿，哎，你可是答应我的啊！您刚才骗我，我没答应。呃，虽说我是骗的，我说的是，是这个理儿啊。现在你俩结婚，办手续，再度蜜月，那最快也得一年以后我才能抱上重孙子吧？你想太远了，是吧？你看，万一这小子不争气，当年没让你怀上，我不又得再等一年吗？现在医生说了。年轻人压力大，怀孕几率太低。我我好像想起来，我我公司还有事儿。爷爷，您要是好了，我就先走了。我我我好忙。你答应我的。我没有啊。哎呀，你乱说什么呢？什么叫我乱说呀？有本事你争点气呀！哎，你你这是为老不尊。我走了，爷爷再见。怎么样，我演的不错吧？<笑>是，您演的相当不错，只是被揭穿了。揭穿怎么了？揭穿了，我把这层窗户纸捅破了，省得以后再说了。是，您这块老姜绝对了。嗯，出去。爷爷刚才说了，你答应的事不能后悔，怎么办呀？我发现你俩真的是亲爷孙，装病这种事儿，你用完了他用，就逮着我欺负呢，是吧？我说话可不算话，啊，我才不要结婚呢，我事业才刚起步，更别提生宝宝了。我不要，不要，不要，不要！我也没想到爷爷会玩这出啊！自从爷爷跟你熟了之后，我是越来越不认识他了。现在你知道了吧？家有一老，如有一宝，领教到了没？都这个点了，咱们直接回去吧。都下班了。嗯，都好久没回去看爸妈了，正好咱们忙完了，要不回去看看？行，走吧。嗯，走吧。这真是家的味道啊！开心吗？开心。哟，李叔，静静和小顾回来了，回来了。来了<笑>哎呦，他怎么瘦了呀？瘦了吗？<笑>好，回来了。哦，说你瘦了。静静小顾回来了，静静姐，哎呦，这大包小包的，不知道还有没有回门呢？差不多吧。<笑>哎呀，恭喜啊！<笑>你看这两个人多般配呢！哎，你有没有弄点好吃的呀？哦，来，这点糖都是你的了。看看你，满嘴猪羊还是糖，我告诉你奶奶去。嗯，回来了，回来了，回来了，回来了，回来了，今难得回来一趟。来来来来来来，快快快快快快！哎呦哎哎哎哎哎呦！油！伯父，你别弄了，这么多菜呢。那个假期已经结束了啊，这学员们都走了啊，家里的房子呢都空出来了啊。我看这静静啊
，是不是可以回来住了？哦，我晓得你的意思了。哎，静静，你看你，你还是一个大姑娘家家的、哎，你总在别人家这么住着，是不是不太好呀？好说不好听啊。哎，是不是就搬回来？你说呢？哎嗯，那就，那就赶紧结婚吧。啊啊！呀，那能说结婚就结婚的？你怎么都不跟我们俩好好商量一下的？啊、是啊，伯母，您别着急啊，我今天来就是为这事儿来的。这，你你你瞎说什么呀？你害羞什么呀？小顾呀，我跟你讲呀，你这样不对，你晓得吧？啊，结婚呀，嘎大的事情啊。哦，你说讲就讲啊！你怎么都不跟我们俩好好商量一下呢？啊，我们的女儿呀、啊，长得这么高了，哦，你你你说娶走就娶走了。我跟你讲啊，此时啊，阿姨的心情啊，啊，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气啊！嘎好大，啊、哦，<笑>哎、你可真懂包袱呢。<笑>我跟你叔叔呀，一点意见都没有的，我们同意的。你看吧，还是伯母同情大姨。那是呀，妈妈我是可爱妈妈来的。<笑>那就这么说定了。好，好吧，好，好，太好了，就这么定了，赶紧结了吧。哎，结结结结。还什么都没说呢。你说什么，爸妈都说了，你说啥？<笑>你看不好意思了。哎呀，宝贝，这样啊，这个大喜的日子，咱是不是得？整点啊，又整点儿、啊，那必须整点儿<笑>，小酌一点，小酌一点，真的真的，千万不要喝高了啊！出来出来呀、啊，伯父，真的必须整点哎，来来来，这大喜的日子还不整点啊？来来，哎，我也要来一点啊，给我也拿个杯子，一起来一杯，我也要喝一点的。<笑>